लाश देखा कि जायद आ हाँ प्रिय भाई जाना जा पर लाश देखा जायेद आज जदि प्रयोजन थे अपनी लाश देखते पारे रसुल्ला सल्लाह आलिबासम इंतेकार पर उमर अदी अल्लाह तला जखनी सकल के शाँसि बेड़ा जे रसुल्ला मारा गए एक कथा क्यों बोल तलोर दिए दिखंडित कर फिलबें हत्या करबें एरक तक आबूकर अदी अल्लाह तला दूर थे आसलें आयशर अदी अल्लाह तला घरे ढुकल और चेहरा रसुल्लम चेहरा मुबारक थे कपड़ा सुरिए से चुम्बन करलें और बोलें तय बेता बी आबी अम व उम्मी हाइयन व मई थैया रसुल्लाह अपनी जीवित और मृत सकल अवस्था अपनी पुण्यवान भलो थकून हे आल्ला रसुल्लार माँ और बाबा अपना जन कुरबानी हूँ और से चुम्बन करलें इचाड़ा और विभिन्न माध्यम बुझते परि जो यप्रयोजन जो है से कर प्रयोजन नहीं क्यों जो तार प्रश्न आसे और से चुम्बन करार प्रश्न आसे नतून क्यों एस देखार प्रश्न आता करते हैं कबरे नामान पर मैं कबरस्थ करार पर आज से ना देखाटाई उचित बोले मन करी तरह देखते पाई एक जन प्रश्न कर विभिन्न खाद्य द्रव्य व पन्नर गाए पैकेट गाए आरबी लेखा थे व्यवहार करार पर जो फेले दी तीन पायर तला जो पड़े तेल तो गुणा है कि ना ना देखो प्रिय भाई आरबी जदि लेखा थे से आनी पायर तलाय पड़ल अपनी कौ फेले दिन तक गुण है ना इनशाल्ला कारण आो भी नए बर आपके जाते हैं जो कुरान है से आनी फेले देवें ना बर कुरान को आयात जदि है अथवा आल्ला सुफान तला नाम सम्बलित किस जो है तेज़ पुड़िए फिलबें अथवा मटर नीचे पुते देवें अथवा से आनी नदी पुके अन्न कौ अपनी फेले देवें जान सेगल जोलम ना करज आनी कर एम आरबी लेखा तो अनेक कि थे आरबी तो पुत्र पुत्रिको आतए आरबी के लेखा हिसाब से आरबी के श्रद्धा करार विषय नए श्रद्धा करते हैं कुरान जी हादिस है तो हमें से बेसिकाली से कुरान है से बी कारण आल्ला सुबहान जैली के मई आजिम शाह इरल्लाह इन्ना मिन तकअल कलुब जे आल्ला सुबहान तला से आरगुलू के ये कुरान आल्ला सुबहान एक शे आर जेटा के क्यों जदि श्रद्धा कर अंतरे तकोर एक लक्षण दारिक उमाय अजीम हरमतुल्लाह फवा खैर उल्लाह एंद रब्बी क्यों आल्ला सुबहान हरमतगुलो के मर्जा दे जने कल्याण कर आल्ला सुबहान का तो अपनी जो ये कुरान यम कुरान सुन्ना एम कि अपनी फेले देवें ना बर सेगल आपनी पुड़िए फिलबें अथवा मटर नीचे पुते रखबें आनी पानी फेले देवें अदारवईज आरबी लेखा हम से आपनर करार प्रयोजन नहीं कारण से तुटे गुरुत्व बहन करना अच्छा कुरबानी गुरु साथ ही आकिका देा जाए जा प्रश्न कर एक जन देखो आप कुरबानी गुरु साथे कुरबानी साथे अपनी आकिका देवें ना ना देर जन उत्साहित कर कारण कुरबानी उद्देश्य और आकिकार उद्देश्य एक नय कुरबानी जर ऊपर जदि धरेओ नहीं वाजीब ता आकिका से सकल व्यक्ति ऊपर वाजीब आकिका तो एमने वाजीब ना आकिका सुनना कंतु कुरबानी के क्यों क्यों बोले सुनना क्यों क्यों बोले वाजिब क्योंकि आकिका के क्यों वाजिब बें फिर दोटोर तो शर हुकुम ही भिन्न तीन नम्बर हे आकिका करते हुए आसले को सन्तान जन्मे सप्तम दिन और कुरबानी तो बचर शेषे ईद दिन जो कारो कुरबानी कर सामर्थ्य थे तेल कुरबानी करबें और चतुर्थ तो हे आकिकार विषय की एक बकरी दोटो बकर सम्पृक्त क्योंकि कुरबानी तो एक बकरी दो बकर सम्पृक्त नए कुरबानी धरून आपनी बकरी दिए दीते दम्बा दिए दीते गोरु दिए दीते महिष दिए दीते उठ दिए देते क्यों तो अपनी शुदुम्र आकिका देवें दुम आपनर जेटी बकरी बा खासर माध्यम आनी आकिका देवें फले दुटो के एकत्रित तो अपना करबें ना कारण दोटो भिन्न भिन्न जिन जी जी क्यों की लाइने आज जी जी असलम आलैकुम वरहमतुल्ला जी 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 नजम भाई जी जी प्रश्न जी खुबी गुरुपूर्ण एक प्रश्न रसुल्लाकल व्यक्ति जाननाते प्रवेश करबा तो मध्य एक दायुस जो व्यक्ति जाननाते प्रवेश करबा तो मध्य एक जन हे दायुस फले दायुस आसले कि दायुस हलो एम एक व्यक्ति पुरुष 
যিনি তার নারীদের তার পরিবার এবং তার অধীনস্থ যে সকল নারীরা আছে তাদের ব্যাপারে সে গায়েরাত ফিল করেন অর্থাৎ তাদের প্রোটেকশনের জন্য সে ততটুকু দায়িত্ব গ্রহণ করে না ততটুকু পরিবেশ তৈরি করে না যতটুকু পরিবেশ তার তৈরি করা দায়িত্ব যেমন ধরুন তার স্ত্রী অথবা তার কন্যা অথবা তার মা অথবা তার বোন তাদেরকে তিনি পরপুরুষের সাথে মেলামেশা করা উঠা বসা করা কথাবার্তা বলা যে কেউ ইচ্ছা তার ঘরে আসতে পারেন এবং সেখান থেকে তার স্ত্রীর সাথে অথবা তার মেয়েদের সাথে অথবা তার বোনদের সাথে কথাবার্তা বলতে পারেন যার যখন তারা ইচ্ছা সেখানে তারা ঘর থেকে বের হয়ে যেতে পারে সেখানে পর্দার কোনো বালাই নেই সেখানে তাদের দিন দাড়ির কোনো বালাই নেই সেখানে তাদেরকে ইজ্জত আব্র রক্ষা করার কোনো বালাই নেই এই সকল ব্যক্তি তিনি এগুলো কোনোটাই তিনি নিয়ন্ত্রণও করেন না কোনোটা তিনি প্রশিক্ষিত করেননি এই সকল ব্যবস্থা তিনি করেননি বরং তিনি হতে পারে এরকম আরও আগ বাড়িয়ে তার স্ত্রীকে অন্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন তার কন্যাদেরকে অন্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন অন্যদেরকে বাসায় ডাকেন তার স্ত্রীর সাথে হেসে খেলে হয়তো বা একই টেবিলে বসে বসে খাচ্ছে গল্প করছে কথাবার্তা বলছে এবং সেখানে হাসাহাসি করছে এরকম কোনো কাজ করছে অর্থাৎ তার যে অধীনস্থ যে সকল নারীর এই সকল নারীদের ইজ্জত সম্মান মর্যাদা এগুলোকে রক্ষা করার জন্য যে ব্যক্তি যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে না তাকে মূলত বলা হয় দাইউস আর এই জাতীয় দাইউসদের জন্য রাসুল ইসলাম বললে তার জন্য জান্নাতে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই এটি হচ্ছে মূলত দাইউসের বিষয় আমরা সেটি এখানে বুঝতে পারলাম এখানে একজনে বলেছেন যে আপনি প্রশ্ন করেছেন যে কোরআনের প্রিয় প্রিয় আয়াতগুলো পূর্ববর্তী মানে পরবর্তী সুবিধার জন্য হাইলাইট করে রাখা যায়জ কিনে এবং এটি করলে কোনো গুণা হবে কেন না কোরআনের যেই আয়াতগুলো আপনার খুবই প্রিয় প্রিয় আসলে পুরো কোরআনই আপনার কাছে প্রিয় হতে হবে আল্লাহ সুবহান ও তালা কোরআনকে সেই উদ্দেশ্যে নাজিল করেছেন আর আল্লাহ সুবহান ও তালা বাণী একটিকে আরেকটির উপরে আপনি প্রাধান্য দিতে পারবেন না যদি না সেখানে কোনো আয়াতের পক্ষে ফজিলতের পক্ষে যদি দলিল না থাকে তাহলে সব গোটা কোরআনে আল্লাহ সুবহান ওতালার পক্ষ থেকে কিন্তু আপনার একটু ভালো লাগার জায়গা এক্সট্রা বেশি ওই জায়গাটা পড়লে আপনার একটু বেশি ভালো লাগে এটি হতেই পারে এটা একান্তই মানবিক সেটি আপনার হতেই পারে তো এমন যদি হয় তাহলে সেই জায়গাগুলো আপনি হাইলাইট করতে পারেন সেখানে আপনি কোনো পয়েন্ট দিয়ে আপনি লিখে নিতে পারেন এতে কোনো সমস্যা নেই বরং এটি করাটাই উত্তম যদি কেউ অবহেলার জন্য করে তাহলে দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ইস্যু সেটা তো ইস্তেহজা হবে এবং সেটি সেটি হৃদ্যায়ের কাজ হবে মানে সেটি মোরতাদ হয়ে যাওয়ার মতো কাজ হবে কেউ যদি অপদস্থ অপমান অবহেলা অথবা ধরুন অথবা ধরুন এখানে এর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের জন্য করে আর যদি সে ভালোবাসা থেকে এখানে একটু নোট রেখে দিল এখানে হাইলাইট করলো পরবর্তী রেফারেন্সের জন্য তিনি রেখে দিলেন তাহলে ইট ইজ আলহামদুলিল্লাহ গুড তিনি এটি করবেন বরং তার পরবর্তী প্রজন্ম দেখবে যে মাসা আল্লাহ আমার পরবর্তী প্রজন্ম অথবা আমার বাবা বা আমার দাদা অথবা আমাকে ভা আমার আমার মা অথবা দাদি নানি বোন তারা এরকম পড়েছেন এটি দেখে তিনি বরং আর উৎফুল্ল আনন্দিত হবেন এটি খুবই ভালো এটি তিনি করতে পারবেন ইনশা আল্লাহ আর একটু প্রশ্ন এসেছে আমরা দেখতে পাই যে আমার ফুফুর দুইজন কন্যা সন্তান কোনো ছেলে নেই ফুফু ঢাকায় একটা ফ্ল্যাট কিনেছেন এখন এই সম্পত্তি তাদের দুই মেয়ের মাঝে লিখে দিতে চান এটি করবেন কিনা দেখুন কেন তিনি এটি করছেন তার আগে আমি এসে প্রশ্ন করতে চাই তিনি যদি এটি এই জন্য করেন যে এই দুই মেয়ের নামে যদি এটি লিখে না দেন তাহলে পরবর্তীতে অন্য কেউ এই সম্পত্তির মালিক হবে এতে অন্য কেউ এসে ভাগ বসাবে এই উদ্দেশ্য যদি তিনি করেন তাহলে অন্যের অন্যকে ঠকানো অথবা বঞ্চিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি কাজটি করেছেন এবং এই কাজটি করে তার জন্য কোনো অবস্থায় বৈধ নয় কারণ রাসুল ইসলাম বলেছেন ইন্নামাল আমাল উবিন নিয়াত অর্থাৎ নিয়ত অনুসারেই ব্যক্তি মূলত তার আমলের সওয়াব পাবে তার প্রতিদান পাবে নিয়ত অনুসারে ফলে তিনি তো এখানে একটি খারাপ নিয়ত করেছেন যে নিয়তটি ইসলামী শরিয়া অনুমোদন করে না সেই জন্য এই নিয়তটি করার কারণে তার এই কাজটি অবাঞ্ছিত বা অবৈধ হয়ে যাবে আর দু নম্বর বিষয় হচ্ছে তিনি যদি এমনিতেই করেন যে একটা গিফট দিলেন তার সন্তানদেরকে তার সন্তানদের সকলকে তিনি সমানভাবে দিতে পারবেন রাসুল ইসলামের যুগে সাহাবাই কেরামরাও তারা তাদের সন্তানদেরকে গিফট দিয়েছেন আপনি আপনার সন্তানকে গিফট দিতেই পারেন সেটি সেই ক্ষেত্রে আপনি এই দুই কন্যা সন্তানের মাঝে কোনো অবস্থায় আপনি যেহেতু তারা দুজনই আপনার সন্তান কোনো অবস্থায় আপনি কম বেশি করতে পারবেন না দুজনকে সমানই আপনাকে দিতে হবে আর তো সেই জন্য আপনি আমরা বলবো যে আপনার এখানে নিয়তটা কি সেখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা যদি দেখি যে এখানে আপনার অন্যান্য হকদাররা আছে তাহলে সেই হকদারদেরকে প্রয়োজনে এই বিষয়ে একটু আপনি যদি জানিয়ে নেন যে আমরা এটি এটি করতে চাই তাহলে আমার বিশ্বাস যে এটি আপনি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবেন ইনশাআল্লাহ একজন 
বলতেছেন আমি ইন্ডিয়া থেকে বলছি আমার একটি প্রশ্ন আছে প্রশ্নটা হলো যারা রাওয়ারিশ তাদের ব্যাপারে ইসলাম কি বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সমাজে অনেক তুচ্ছতা ছিল করে দোষ তো তার নয় দোষ এটা দেখুন এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন আপনি করেছেন যে যারা লাওয়ারিশ মানে হচ্ছে যারা ধরেন ইলেজিটিমেট চিলড্রেন তাদের ব্যাপারে কাজ কী তাদের ব্যাপারে দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের রাষ্ট্র এই সকল সন্তানদেরকে তারা লালন পালন করবে এবং রাষ্ট্রের জিম্মাদারিতে তারা থাকবেন আর এটি তাদের আসলে কোনো ত্রুটি নয় যারা জন্ম নিয়েছে তাদের কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি নয় বরং তাদেরকে সমাজে অবশ্যই তাদেরকে সম্মান এর সাথে তাদেরকে বেঁচে থাকার সেই সুযোগ করে দিতে হবে তাদেরকে কোনো অবস্থায় কোনো ব্যক্তিকে তার পিতা মাতা অথবা তার 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 পূর্বপুরুষের কারণে কোনো ব্যক্তিকে অবশ্যই অসম্মানিত করা অপদস্থ করা এটি জাহেলি যুগের কাজ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাম সাহাবি আবুজার আলী ফেরদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি অন্য কোনো একজন সাহাবিকে তিনি যেমন বেলাল রদি আল্লাহ তালা আনহু তাকে তিনি এই যে ইয়ের নেগ্র মায়ের কালো মায়ের সন্তানের কথা বলার পর সুতরাং বলেন ইন্না কামরু উনফি কে জাহেলিয়া তুমি এমন একজন মানুষ তোমাকে তো তোমার মধ্যে এখনও জাহেলি যুগের সে ক্যারেক্টার আছে তারপরে তিনি রাস্তায় বসে থাকলেন বেলা দিয়ে আল্লাহ তালু যেন তার মুখকে মাড়িয়ে যান ইত্যকার ঘটনা কিন্তু আমাদের জানা আছে ফলে আমরা এটি করা কোন অবস্থায় যায় যে নেই বরং তার তো কোনো দোষ নেই আল্লাহ সুবহান তালা হতে পারে তাকে এই জন্যে এই জন্যে তার কোনো জবাব দিতা তাকে নাও হতে পারে ইনশাআল্লাহ তো আমরা সেই জন্যে বলবো যে এটা আপনারা করবেন না ইনশাআল্লাহ আর একজন কলার আছেন লাইনে আমরা একটু কলটা নিয়ে নেই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত জি আমরা শুনছি আমি আসলে প্রশ্নটা একেবারে ভালো করে বুঝতে পারিনি একটু কথাটা একটু অস্পষ্ট হয়ে এসেছিল জি আহ খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আমি আমি এবার বুঝতে পেরেছি যদি যিনি কোরবানি দিয়েছেন অন্য কারোর সাথে তিনি কোরবানি দিচ্ছেন এই ক্ষেত্রে অন্য যাদের সাথে তিনি কোরবানি দিচ্ছেন তারা যদি দিন প্র্যাকটিসিং না হয় তাহলে এই ব্যক্তির দিনে কোনো সমস্যা হবে কি না না প্রথমত আমরা বলছি যে এতে কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ কারণ ওয়ালা আতা জিরো ওয়া জিরা তুম ওয়েজরা ওখরা ওয়ামা কুন্না মুয়াজিবিন হাত্তা নাবে আসা রসুল্লাহ আল্লাহ তালা বলেছেন একজনের অপরাধের দায়িত্ব আরেকজন কোনো অবস্থায় নেবে না ইনশাআল্লাহ এটি একটি কথা আর দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে যে প্রত্যেকের এবাদত ইন্ডিভিজুয়াল ইন্নাম তাকাব্বাল উল্লাহ মিনাল মোত্তাকিন আল্লাহ সুবহান তাল্লা মোত্তাকিদের কাছ থেকে এবাদত কবুল করবেন লাই আনাল আল্লাহ লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা ওয়ালা কি আনাল হু তাকুয়া বিনকুম আল্লাহ সুবহান কাছে কোরবানির পশুর গোস্ত অথবা তার তার রক্তগুলো পৌঁছে না বরং তাকোয়া পৌঁছে ফলে কার তাকোয়া আছে কার তাকোয়া নেই এটা আল্লাহ সুবহান তালাই কেবলমাত্র ভালো জানেন অতএব শুধুমাত্র হালাল হলেই যে কবুল হবে তা কিন্তু নয় হালালের সাথে তাকোয়া এখলাস যদি না থাকে তাহলে তার কোরবানি কবুল হবে না তবে আপনার বা আমাদের জন্য উত্তম হলো যে প্রত্যেক পরিবার যদি তার সামর্থ্য থাকে তাহলে পরিবারের পক্ষ থেকে একটি কোরবানি করা এটি উত্তম কারণ রাসুল ইসলাম তাই করেছেন আল্লাহ মাহাদ আমিন মোহাম্মদ ওমিন আহলি মোহাম্মদ ওমিন উম্মাত মোহাম্মদ এটি করা উত্তম আপনি যদি অন্য কাউকে সাথে যদি অংশীদারির ভিত্তি যদি আপনি কোরবানি করতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি মোত্তাকিদেরকে বাছাই করে নেওয়াটা হলো আপনার জন্য উত্তম কারণ আল্লাহ সুবহান তারা কোরআনে বলেছেন ওয়াহাসুনা উলা ইকা রফি কা কুনু মাসিন ভালো লোকদের সাথে থাকা এটির একটা প্রভাব আছে তো এই কারণে আপনি ভালোদের সাথে কোরবানি করাটাই উত্তম যাদের ইনকামটা অ্যাপারেন্টলি হালাল কিন্তু নিয়তের কথা তো আপনি জানেন না কে কী উদ্দেশ্যে করেছেন কিন্তু আপনার কোরবানি ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে বলে আমরা আশা করছি ইনশাল্লাহ আচ্ছা এরপর আমরা আমরা আরেকটি প্রশ্ন দেখেছি যে জেলহজ মাসে আমরা কী কী আমল করতে পারি সোহান আল্লাহ জেলহজ মাস চলে আসছে খুবই দ্রুত তো জেলহজ মাসের প্রথম যে কয়েকটি সময় এই 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 সময়গুলোকে কোরআনে এই আয়াতের বক্ষ করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন ওয়াল ফেজরি ওয়ালিন আশর যে দশ রাত মানে দশ দিবস বলতে এখানে 
जेल हजर ए प्रथम दस टी दिन बला अने मत पोषण कर एक क्षेत्र मेंलगुल समय सोलेह बसि बसि नैकामल करा भलो क्ज करा उत्तम एख नैकामल तो ये अनेक डेफिनेशन आनी से इच्छा कर ले रोजा रखते अपनी इच्छा कर ले दान सदा करते क्यागुल तब उत्तम हलो ये जरा रोजा जरा जरा धरन ये जरा हज कर तर ताल मिलिए अपनी तकबीरगुलो करा तकबीर तकबीर गुरु अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वरिल्लाम ए तकबीर अल्लाह अकबर कबीर वहमदुल्लाहान अल्लाह कुरबानी कर नियत कर नैकट्य अर्जन जन समय दान सदा कर इनशाला दान सदा मानी हम जमन धरू जरा अभाव दान सदा कर इनशाला क्यागुलो अपनी समय अपनी करते हैं इनशाला अच्छा और एक कल आज कलटा नहीं असलम आलैकुम वरहमतुल्ला बुझते कलटा हम केटे गए प्रश्न जी क्यों क्या आले जी हेलो असलम आलैकुम मस्जिद ओके खुबी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आपनी जेटी बोले हलो जे एक मुस्लिम ऊपर की कि जाना फरज एक जन मुस्लिम ऊपर जाना फरज हलो प्रथम जो काजटी हलो तौहिद आल्ला सुबहान तला के चेना और ईमान विषयगुलू एक मुस्लिम जाना प्रथम हे फरज तरजने फरज हलो ईमान जी जी इनशाला जी तरह ईमान जिनगुल रसुलसलम सहबाइकाम के तई कर आब्दुल अबने अब्बास वर्णना करसुलसलम का आगे ईमान शिखे ईमान ए रसुलसलम प्रथमत जान बाच्चा के कलिम तो तौहिद इलाहा जान तक शेखाना है अतए कलिमा तक शेखानो तौहिद तक शेखानो तर मुख दिए जो कथा आसे तक तक तौहिद शेखानो ये तेजर जन क्ज ए दो नम्बर हो तेज फरज जिस सकल इबादतगुलो आशेषकर जमन सालाद रसुलसलम मुरु अवलाद सोलाती ओहम अबना उबिन व दुरीबुहम आलई होम अबना उ आशरिन तुम्हारे सन्तान देखें तुम्हारा सालाते निर्देश प्रदान करो जो तर बस सत तक सलातर जन्े शासन करो जो तर बस हलो दस वफर रे कबाई नहुम बिल मदी ए तर अवश्य विछानागुलो के आलदा कर दो जो तर बस ये तो फले के तौहिद इमान आकिदार विषयगुल्लो प्रथमत जानते हैं प्रथम तक यू जाते हैं दु नम्बर विषय हलो तर फरज जो एबादतगुल्लू सेगू तक जानो ए फरज एबादत एर मध्य जी सलाद खूब ही गुरुतपूर्ण सलाद पढ़ते हम तक तो कुरान बुझते हैं कुरान शिखते हैं ये आप देखी रसुल्लम को व्यक्ति मुस्लिम होते आसले तहिदर विषयगुल प्रथम बतें तरह तक सलाद पढ़ात कुरान शिखिए दित फले क्या हे कुरान शेखा कुरान शेखा अतपर हमारे क्या हे एक मुस्लिम दायित्व हे इसलम जो मौलिक अबादतगुलू आ मौलिक जो ज्ञान आ ज्ञान अर्जन करा एक जन मुस्लिम जन्े प्रधानतम दायित्व जो तीन दिन मौलिक ज्ञानगुल अर्जन कर तरज फरज ये तरज फरज आईन दिन मौलिक ज्ञानगुल अर्जन करा यह सलाफरा तर एक मूल नीति ग्रहण कर जीवन जार अनुपस्थित को फरज क्या करा जाने से क्षति से ज्ञानी अर्जन कराओ फरज से ओईर ज्ञान अर्जन करते हैं जीटी आपनी तहियतुल मस्जिद एवं अन्न्य नफल कथा अपनी बोले सबगल नफल तो एक ही रकम तो फले सबग नफल कथा बी नफलगुल्लो एक रकम क्योंकि तहियतुल मस्जिद जीतु अपनी मस्जिदे प्रवेश कर लेनी दुर्गा सारा आदाय करबें और एर एत परमाण फजिलत फलश्रुति आनी से ही दुरकतर प्रति अपनी गुरुत्व देवें रसुल्लम तो एमक जो खुदबा दी जुमार तक को सहबी प्रवेश कर बोखारे हादिस रसुल्लम ताके बलें आगे तुम्हें दुरकत पढ़ो तपे तुम्हें बस और बोले तुम्हारे क्यों जो मस्जिदे प्रवेश कर फाले अजलिस हत्याद यूसल्लिया रखा आत दुरकत नाम ना पढ़े से जो ना बसे जाए फले तहियतुल मस्जिद इटी पढ़ा 
গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সকল নফলই আসলে একই ক্যাটাগরির কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ আর নফলগুলো আদায় করা দরকার সুনা বলেছেন ওয়ালা ইয়াজালু ইয়াতাকাররাবু ইলাইয়া বিন নাওফিল আল্লাহ তাআলা বলেন যে ওয়ালা ইয়াজালু আব্দি ইয়াতাকাররাবু ইলাইয়া বিন নাওফিল আমার বান্দা আমার আরো নিকটবর্তী হতে থাকে নফল সালাতের মাধ্যমে আমার মনে আরেকজন কলার আমাদের লাইনে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আচ্ছা আমরা তো এরপরে আমরা অনেকগুলো প্রশ্ন আছে আমরা তারপর একটি প্রশ্ন দেখছি তাহলে যে যাদের কোরবানি করার সামর্থ্য নেই তাদের সামর্থ্যের কারণে এমন বিশাল সব থেকে তারা বঞ্চিত হবে কোরবানি তাদের সমপরিমাণ সওয়াব পেতে হলে অসামর্থ্যদের করণীয় কি এ ব্যাপারে কোনো আমল আছে কিনা জি কোরবানি যাদের কারো করার সামর্থ্য নেই যদি এমন হয় যে তারা আগে তারা কোরবানি করতেন যখন তাদের সামর্থ্য ছিল এখন তাদের সামর্থ্য নাই দিয়ে তারা করেন না কিন্তু তাদের নিয়ত আছে যখন সামর্থ্য হবে তখন তারা কোরবানি করবেন তাহলে রাসুলসাল্লাম বলেছেন কোন একজন ব্যক্তি যদি আগে কোনো এবাদত করত কিন্তু অসুস্থ হয়ে গিয়েছেন অথবা তিনি সফরে আছেন তাহলে তিনি সহিহান মুকিমান অবস্থায় তিনি যতটুকু সওয়াব পেতেন ততটুকু সওয়াব তিনি পেয়ে যাবেন সুবহান আল্লাহ ফলে তিনি যদি আগে করে থাকতেন তাহলে তিনি ততটুকু সওয়াব পেয়ে যাবেন আর তিনি যদি এতটুকু না করেন তাহলে তার জন্য আরও অনেক এই তো কোরবানি করা কেউ কেউ বলেছেন সুন্না কেউ কেউ বলেছেন সেটি করা ওয়াজেবে তো আরও অন্যান্য অ্যাবাদগুলো আছে এই সময় আপনি বেশি বেশি তাজবি তাহলিল করুন যেটা আমরা তাকবিরের কথা বলছি তাকবির বেশি বেশি করুন যতটুকু সম্ভব ততটুকু সদাকা করুন কোরআন তেলাওয়াত করুন এতটুকু ইনশাআল্লাহ আপনার জন্য যথেষ্ট আর দা আলী কামিন ফজলুল্লাহ তিহিম আশা কারো যদি এক্সট্রা কোনো প্রিভেলেজ থাকে তিনি যদি সেটি করেন তাহলে ইনশাআল্লাহ তিনি এক্সট্রা মর্যাদা পাবেন যেমন আপনার জানেন সাহাবাই কারাম রসুলামের কাছে এসে বলেন ইয়ার আসরাল্লাহ আমাদের যারা একটু অর্থ বা অর্থশালী যারা তারা তো অনেক দান সাদাকে করে আমরা যা আমল করি তারাও সে আমল করে তো তো আমাদের উপরে তো তারা চলে যাচ্ছে আমল করে আমাদেরকে এক্সট্রা কিছু আমল শিখিয়ে দিন রসুলাম বললেন তোমাদেরকে এমন কিছু বলে দিচ্ছি তোমরা যদি এগুলো করো তাহলে তোমাদের কাছাকাছি কেউ আসতে পারবে না তারা ছাড়া যারা তোমাদের আর যারা এই আমলগুলো করবে তারা ছাড়া আর নানাতে তোমরা সবার চেয়ে এগিয়ে যাবে আর সেগুলো কি নামাজের পর সোহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আকবার কিন্তু কিছুদিন পর ওই সাহাবির এসে বলেনি আর রসুল আল্লাহ আমাদের ধনী সাহাবিরা তো এই কথা জেনে গেছে এখন তারাও এই আমল করে আমরাই আর আমল করি রসুল হেসে দিয়ে বললেন যদি আল্লাহ তালা তাদেরকে অনুগ্রহ করেন তাহলে আমার কি করণীয় আছে মানে দা আলী কামিন ফজলিল্লাহ তিহিমাইয়াশা তো আমরা হিংসা ঈর্ষা করব না আমরা আল্লাহ কাছে দোয়া করি আল্লাহ তুমি আমাদের কেউ এমন সম্পদ দিয়ে জন্য আমরাও তোমার দিনের জন্য তোমার সন্তুষ্টির জন্য কোরবানি করতে পারি ইনশাআল্লাহ আর একজন কলার আছেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম সালামতুল্লাহ বাকা তো জি শুনছি জি জাকির ভাই জি জি স্যার আমার প্রশ্ন হলো যে আমাদের এই গাজীপুরে অনেক ইসলামি বীমা চালু হইছে যেগুলো নিজে যে পিসন বীমা হিসেবে বলে এখন আমি কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমি প্রথমত আপনাদেরকে বলবো যে জীবন বিমার ব্যাপারে আপনি আপনাকে খুব সাবধান হয়ে কথা বলতে হবে এবং বুঝতে হবে জীবনের তো আর কোনো বিমা হয় না জীবনের গ্যারান্টি কেবলমাত্র মহান আল্লাহ সুবহান মাতালে দিতে পারেন এটি এক নম্বর কথা বলছি আর দু নম্বর বিষয় যেটি আমি বলি তাহলে যে দেখুন আমাদের দেশের বা সারা পৃথিবীতে যে সকল বিমা কোম্পানিগুলো যারা কাজ করে এখানে বড় ধরনের সমস্যা আছে ইল্লা মাশাল আমাদের দেশে এবং অন্যান্য জায়গায় আলহামদুলিল্লাহ তারা সরিয়া মেনটেন করে তারা করছেন বলে আমরা মনে করি কিন্তু এখানে অনেক ধরনের প্রবলেম আছে তো ফলে আমরা বলবো যে আপনি ওই বিমা না করে আপনি প্রয়োজনে আল্লাহ সব হান ওয়াতার কাছে আপনি বিমা করুন আপনি আল্লাহ সুবহান ওয়াতালের কাছে বিমা করুন সেই বিমাটি হলো সদাকা সদাকা করুন যদি সদাকা করেন তাহলে সদাকার কারণে আপনার কোনো ইনশাআল্লাহ বিপদ আপদ আসবে না অথবা কোনো বিপদ আপদ আসলেও এই সদাকার মাধ্যমে ইনশাল্লাহ আল্লাহ সুবহান ওয়াতালের সেই সকল বিপদ আপদগুলো দূর করে দেবেন সেই জন্য আপনারা হাদিস এসছে দা ও যে তোমরা মারদাকম যে বেসদাকাতে সিররি তোমরা গোপন দানের মাধ্যমে তোমাদের রোগীদের তোমরা সেবা করো অর্থাৎ অসুস্থদের তোমরা কি করো অসুস্থদের তোমরা চিকিৎসা করো এটি এছাড়া আরও অনেক ফাইন না সদাকা তৎফ মাই তাতে সু যে অপমৃত্যু থেকে মানুষকে রক্ষা করে সাদাকা আর অনেক ধরনের হাদিস আছে এই জন্য আপনারা সাদাকা করুন বেশি বেশি এটি আমরা করব বলবো আর যদি আপনি বিমা যদি করতে হয় তাহলে সাবধানে পার্টিকুলারলি আমাদের কোনো আলমকে জিজ্ঞেস করবেন কোন বিমাটি আপনি করছেন এবং সেটি তিনি অনুমোদন করেন কি না সেটি আমরা আমরা দেখছি আচ্ছা আরেকটা কল আছেন অতপর আমরা আমাদের এর মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপে অনেক কল আছে প্রশ্ন আছে এবং আপনারা অনেকগুলো প্রশ্ন করেছেন যেটা আমাদের ইনবক্সে আছে সেগুলো আমরা বলার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ ওয়ারাহমাতুল্লাহ জি সাইক কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি সাইক আমার
মাশাল্লাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি প্রথমত আপনাকে বলবো যে ইমান এবং তাওহিদের উপর বাচ্চাদের জন্য আরব বিশ্ব বিশেষ করে সৌদি আরব থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই পাবলিশড হয়েছে সেই বইগুলো আপনি নিতে পারেন বিশেষ করে শেখ শেখুল ইসলাম আব্দুল মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব রহমাহুল্লাহ তার কিছু বই ছোট ছোটদের জন্য আরকানুল ইমান আল উসুল উসালাসা তিন মূল নীতি তারপর হচ্ছে ইমানের মূল বিষয়গুলো আত্মাহিদ নামে একটি বই আছে তার ছোট ছোট এই বইগুলো আমি অনুরোধ করব যে এই বইগুলো আগে পড়ান ইনশাআল্লাহ এগুলো খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ এই বইগুলো আপনি যদি পড়াতে পারেন তাইলে শেখ সালে আল ফাউজানের একটি বই আছে আর কানুল ইমান এটা বাংলাদেশে অনুবাদ আছে এই বইগুলো আপনি পড়ানোর জন্য আমি অনুরোধ করব ইনশাল্লাহ আচ্ছা এর মধ্যে আমরা আরেকটি প্রশ্ন দেখি যে একজন প্রশ্ন করেছেন যে রওশন আহমেদ তিনি বলেছেন ইজ ইট ওকে টু পারফর্ম দখুল মসজিদ ইভেন আফটার আসর আর প্রোহিবিটেড টাইম ইয়েস ইউ ক্যান ইনশাল্লাহ পারফর্ম দখুল মসজিদ ইভেন হোয়েন আফটার আসর সালাদ ইভেন ইন দি ইভেন ইন দি প্রোহিবিটেড টাইম ইট ইজ অ্যাকর্ডিং টু দি অপিনিয়ন্স অফ মেনি মেনি স্কলার্স বিকজ প্রোহিবিটেড টাইম ইজ অনলি প্রোহিবিটেড হোয়েন ইউ পারফর্ম any nafal salat which is without any reason as the whole salat does have reason what is the reason reason that you have just entered the masjid and after entering the masjid this uh, salah has become recommended for you even you know that there is a say hadith the prophet sallallahu alaihi wasallam said that uh, even if anyone perform our uh, tawaf around the kaaba and then after performing tawaf around the kaaba it becomes uh, it becomes a secondary obligatory upon someone to perform two rakat salat at the maqam Maqam Ibrahim. The Prophet said that even if it is in the prohibited time, then you shouldn't uh, forbid or prohibit anyone to perform salah at that appointed or uh, prohibited time. So the salah which does have a particular reason, for example, uh, you have just performed udu or you have just entered the masjid and the time is, uh, it is not prohibited time, it is actually, uh, it is a, 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 someone is uh, prohibited uh, and it is uh, not prohibited but it is disliked. This time is not recommended dislike time. You can perform salah in this dislike time. So there are three uh, prohibited times. The first one is when the sun is rising and the second one is when the sun is just above your head and the third one is when the sun is just setting down. These are three prohibited times and there are two times which are not recommended but these are two dis, uh, 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 these, these two times are disliked. The, uh, uh, the first time is uh, just after performing Fajr Salah until, until the sun rises and after af, uh, performing Asu Salah until the sun sets down. This two time, inshallah, you are, uh, you are allowed to, to perform Salah, those Salah which does have a particular reason, Alhamdulillah. Uh, half shirt uh, ABM Kamran Tini Bolchan, half shirt of the Genji Pore Salah Dai Kulle Ki Makru Hoi. Rasulullah Sallam Bolachan, Tumha Dir Kyo Jano Ek কা পড়ে সালাত আদায় না করে লাইসা আলা আতি কাইহি সেই উন যে তার দুই কাঁধ খোলা দুই কাঁধে কোনো কিছু নেই এর উপর ভিত্তি করে ওলামায় কারাম বলেছেন যে এটি তখন মাকরু হবে কেউ কেউ ওলামায় যদি তার কাঁধটি যদি খোলা থাকে আর কাঁধ যদি খোলা না থাকে যেমন ধরুন তার এই যে এই তার তার অথবা এই যে হাতের এটাকে কোনোই পর্যন্ত তার ঢাকা আছে তারপরে তার খোলা এটি যদি হয় তাহলে তার সালাত হয়ে যাবে এতে কেউ কেউ বলেছেন একটু দৃষ্টি কটু জিনিসটা অসুন্দর কারণ সালাদের সময় সুন্দর পোশাক পড়ার বিধানই রয়েছে রসুল আহম এবং সাবাইকে আমরা তাই করেছেন খুদু জিনা তো কুমায়ন দা কুল্লি মসজিদিন সালাতের সময় তুমি সুন্দর জামা কাপড় পড়ো সেই জন্যে এটি করতে হবে বলে আমরা মনে করি ইনশাআল্লাহ করাটাই উচিত আচ্ছা মুসিউর রহমান তিনি বলেছেন আসসালামু আলাইকুম মহারানা দিতে পারি নাই ওয়াইফ মারা গেছেন এক ছেলে এবং এক মেয়ে রেখে এখন করণীয় কি জানাবেন দয়া করে আপনার ওয়াইফের যে সম্পত্তি আছে অর্থাৎ মহারানা এটা তার অধিকার আপনি দুটো কাজ করতে পারেন একটি কাজ হচ্ছে এই সম্পত্তিগুলো এটা যদি তার অধিকার অতএব এগুলো তার সন্তানদের মধ্যে যারা যেভাবে পাবেন যেহেতু তার মৃত্যুর পরে সম্পত্তিগুলো ভাগ হয়ে যাবে তার সন্তানদের মাঝে ওই প্রপোর্শনেট অনুসারে এটা যেহেতু তার সম্পদ প্রপোর্শনেট অনুসারে উত্তরাধিকার হিসেবে তাদের মাঝে ভাগ করে দেবেন এক নাম্বার কথা আর দু নম্বর বিষয় হচ্ছে আপনি আপনার অংশটা কি করবেন আপনার তো একটা অংশ আছে এই অংশটা আপনি সাদাকা করে দেবেন আপনার অংশটা আপনি অংশটা আপনি খাবেন না বরং আপনি সাদাকা করে দেবেন ইনশাআল্লাহ আচ্ছা আমরা এরপরে প্রশ্নটি পেয়েছি যে একজন বলছেন সরকার লকডাউন সাত দিন বাড়িয়েছে চোদ্দ জুলাই পর্যন্ত আচ্ছা অনেক প্রশ্ন আছে প্রশ্নগুলো সব নিচে চলে যায় আমি এই জন্য অনেকগুলো প্রশ্ন দেখতে পাই না 
আচ্ছা এখন কিছু ইসলামিক ভিডিও দেখা যায় যাতে ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড হিসেবে কোরআন তেলাওয়াত এবং এক ক্লাসে এক ক্লাসে আপনি বলেছেন যে কোরআন তেলাওয়াত সময় প্রয়োজনে নড়াচড় করা ঠিক না তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড হিসেবে কোরআন তেলাওয়াত দেওয়া যায় যাবে যাবে কিনা হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড তেলা হিসেবে কোরআন তেলাওয়াত দেওয়া যাবে এই শর্তে যে যারা শুনছেন তারা তাদের মানে এমনি কেউ দিতে পারেন কিন্তু যারা শুনছেন তারা 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 যখন শুনছেন তখন তারা কোনো অবস্থায় তারা এটা কোরআনের তাজিম যে কোরআনের তাজিম আল্লাহ সুবহানু বলেছেন যে যে ফাইদা করি আল কোরআন ফেসতাম ওলাহ আনসৈত যখন কোরআন তেলাওয়াত হবে তখন মনোযোগ দিয়ে শোনো তোমরা তখন তোমরা তখন তোমরা চুপ থাকবে চুপের মানে এরকম হচ্ছে যে এনসাত মানে হচ্ছে এমন কি যেমন হাদিস এসে যে যখন ইমাম খোদবাতে তখন আনসতা আনসত মানে হলো একেবারে নড়াচড়া করবে না এমন কি পাথর টাথর ইত্যাদিও তিনি নাড়াবে না তার রাসুসাম বলেছেন ফাঁকাত লাগা এমন কেউ যদি পাথরও নড়াচড়া করে তাহলে লাগা সে লাগুন করলো তো ফলে এই আনসতা একই শব্দ এখানে রাসুসাম এখানে আল্লাহ তালা ব্যবহার করেছেন মানে কোরআনে একই শব্দ এসছে ফলে এইটি হচ্ছে উচিত সেজন্য আমরা আপনাদেরকে রিকমেন্ড করব যারা শুনছেন তারা কেউ যদি ব্যবহার করেন তাহলে তিনি করেছেন আর আপনার শোনার সময় কোনো অবস্থা যেন এমন না হয় যে আপনারা অমনোযোগী হয়ে শোনাচ্ছেন আর যারা ব্যবহার করছেন তারা তারা ব্যবহার করা অন্যায় হবে না ইনশাল্লাহ অন্যায় হবে না কারণ এর মাধ্যমে কোরআনের মেসেজগুলো অন্যের কাছে বা কোরআনের তেলাওয়াতগুলো অন্যের মাঝে চলে যাচ্ছে বলে আমরা মনে করছি ইনশাল্লাহ আচ্ছা তারপর এখানে আসসালাম কেমন কেমন আছেন আমরা আচ্ছা আদি শিখতে চাই আমার করণীয় কি হাদিসের কোর্স চালু আছে কি জি হাদিসের কোর্স আলহামদুলিল্লাহ চালু আছে এবং একটা হাদিসের কোর্স আমি নিজেও চালাই আলহামদুলিল্লাহ সহিউল বখারি তো আমার বিশ্বাস যে আপনি ইনশাল্লাহ ইউ উইল বি ইমেন্সলি বেনিফিটেড ইফ ইউ ইনশাল্লাহ ডু দ্যাট কোর্স এবং আমাদের অনেক বড় বড় শেখরা সকলে কিন্তু বড় বড় আপনাদের শ্রদ্ধা ভাজন শেখ যারা আছেন তারা সকলে কিন্তু এখানকার বিভিন্ন কোর্স তারা পরিচালনা করছেন ইউ ক্যান জয়েন দ্য কোর্স ইনশাল্লাহ তো ঠিক আছে আরেকটা কল আছে আমরা একটু কলটা নিয়ে নিই আসসালাম আলাইকুম আমরা শুনছি আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম জি বলুন আমরা শুনছি জি শুনছি বলুন প্লিজ জি আমি কুমিল্লা থেকে বলছিলাম মানে আচ্ছা বারাক আল্লাহ ফিক বলুন প্লিজ না তিনি হুজুর দিয়ে কোরআন তেলাওয়াত করাবেন তিনি এটি মান্নত করাচ্ছেন প্রথমত হচ্ছে যে এই জাতীয় মান্নত করা তার ঠিক হয়নি কারণ হুজুর দিয়ে তিনি কেন কোরআন তেলাওয়াত করাবেন কোরআন তো তিনি নিজে তেলাওয়াত করবেন তাই না আর কোরআন তেলাওয়াত করলে তার স্বামী কোনো ভাবে উপকৃত হবে না এটা মনে রাখতে হবে মূল নীতি কোনো ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তার জন্য অন্য কেউ আমল করতে পারে না তার জন্য তিনি দোয়া করতে পারেন তার জন্য তিনি কি করবেন দোয়া করবেন তার জন্য অন্য কেউ আমল করতে পারে না যদি না ওই আমলগুলো তার উপর ফরজ হয়ে থাকে যেমন ধরুন হজ তাহলে তার পক্ষ থেকে অন্যকে হজ করে দেবে অথবা তার কারো কাছে টাকা মানে অর্থ বা অন্য কোনো লোন ছিল এই লোন ঋণগুলো তিনি পরিশোধ করে দেবেন অথবা তার রোজা ছিল রোজাগুলো তিনি রাখতে পারেন রোজাগুলো রেখে দেবেন অথবা ওই রোজার কাফারা তিনি দিয়ে দেবেন এগুলোর বাইরে তার পক্ষ থেকে অন্য কোনো আমল করা যায় না তাহলে তার জন্য কী করা যায় তার পক্ষ থেকে তার জন্য সাদাকা করা যেতে পারে এটা হাদিস এসছে এবং সাবাই আমরা করেছেন বলে এরকম অনেক প্রমাণ আছে আর দুই নম্বর যে তার জন্য দোয়া করা বেশি বেশি দোয়া করা তার জন্য দোয়া করবেন অতএব তিনি কোরআন তেলাওয়াত করে কোরআন তেলাওয়াতের পর সাহাবাই কারামদের আমলের মধ্যে পাওয়া যায় তখন দোয়া কবুল হয় আনাসার দিয়ে আল্লাহ তালা তাই করেছেন বলে হাদিসে পড়ানো আছে ফলে তিনি দোয়া করবেন তার আত্মীয়ের জন্যে এতটুকুই তিনি করবেন এখন তিনি যেহেতু এটাই মানত করেছেন সেজন্যে এই মান্নত এই জাতীয় মান্নত তার পূরণ করা লাগবে না কারণ এটি আরেকজনকে দিয়ে তিনি কোরআন তেলাওয়াত করা বিষয় নয় বরং তিনি নিজে তিনি কোরআন তেলাওয়াত করবেন এবং কোরআন তেলাওয়াত করে তিনি তার স্বামীর জন্য তিনি দোয়া করে নেবেন ইনশাল্লাহ আরও অনেক প্রশ্ন আছে আচ্ছা আমি একটা প্রশ্ন দেখি যে প্রশ্নটি এখানে আসছে দুজনে মিলে ওয়াইফাই নিলে একজন যদি ওয়াইফাই ভালো কাজে ব্যবহার করে অন্যজন যদি খারাপ কাজে ব্যবহার করে সিনেমা দেখি ক্ষেত্রে তিনি ভালো কাজে ব্যবহার করে তিনি তার পার্টনার হিসেবে ওয়াইফাই ব্যবহার করার গুণাগার হবেন কিনা হ্যাঁ গুণাগার হবেন এই জন্যে কারণ তিনি তাকে খারাপ কাজে সহযোগিতা করেছেন যেমন ধরুন আপনি একটা দোকান ভাড়া নিলেন আপনি ভাড়া দিতে পারছেন এই জন্য আপনি অর্ধেক নিলেন আপনি ওই অর্ধেকে আপনি ধরুন হালাল জিনিস বিক্রি করেন আর উনি পাশের জন্য উনি মদ বিক্রি করেন তো আপনি মনে করবেন আমি তো হালাল করছি তো আপনি তাকে মদ বিক্রি করার জন্য এইটুকু সহযোগিতা করে দিলেন তো ফলে এটি যেহেতু হারাম কাজে সে ব্যয় করছে সেই জন্য আপনাকে অবশ্যই উইল হ্যাভ টু উইথড্র আপনাকে ইমিডিয়েট উইথড্র করতে হবে আপনি যদি সম্ভব না হয় তাহলে যতটুকু সম্ভব হয় ততটুকু আপনি নেন ছোটো প্যাকেজ নেন আপনি অনেক বেশি ইয়ে নেওয়ার প্রয়োজন নেই কারণ আপনাকে অবশ্যই জাহান্নাম থেকে বাঁচতে
যদি পরীক্ষার হলে কপি করার বিষয় তাহলে এটা কবি রাখবো না কারণ ওটা চিটিং মান গাসা ফেলাই সামিন না কেউ যদি চিটিং করে তাহলে সে আমার উম্মার অন্তর্ভুক্ত নয় অথবা আল আল কাবি মিনাল কাবা এর এটি কবিরা গুণার অন্তর্ভুক্ত তাকে তবা করতে হবে এবং মাহাদি আসার সামাজিক প্রেক্ষাপট কেমন থাকবে এম মাহাদি যখন আসবেন ইমাম নয় আসলে তিনি মাহাদি তো তিনি যখন আসবেন তখন তার আসার প্রেক্ষাপটটা হলো তৎকালীন সমাজটি থাকবে কি আপনি যদি হাদিসের দিকে তাকান তাহলে দেখবেন এর উপর আমার ভালো আমার আলহামদুলিল্লাহ স্টাডি আছে অনেকগুলো বই আমি ওপর পড়েছি মাহাদির উপর অথেন্টিক বইগুলো পড়েছি হাদিসগুলো পড়ার চেষ্টা করেছি সেই সময় আসলে এত রমরমা পৃথিবী থাকবে না পৃথিবীর আয়তন হতে বা ছোটো হতে পারে মানুষ তো খুবই কম যেমন রাসুলাম যখন তিনি হঠাৎ করে তিনি বলে উঠলেন ঘুম থেকে যে ঘরে যে ওয়াই হল লাল আরব আরবের জন্য ধ্বংস ইত্যাদি ইত্যাদি তখন আফসার দিলা তো বললেন যে ফাইনাল আরব ইয়া রাসুল্লাহ রাসুলাম তখন আরবরা তখন কোথায় থাকবে তখন তিনি বলেন ইজান হুম কালিলুন তারা তখন সংখ্যায় খুবই কম থাকবে মানে আরবরা তখন সংখ্যায় খুব কম থাকবে এখন কি আরবরা সংখ্যায় কম নাকি আবার তখন সিরিয়া থেকে মাদিকে সহযোগিতা করার জন্য একদল আসবে আরেক দল আসবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এবং বাইদা নামক একটা জায়গায় ভূমিকম্প হবে তারা সেখানে মারা যাবে যারা তার বিরুদ্ধে এসছে এখন কি কোনো দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া যায় এবং তারা আসবে তখন উটের উপর চড়ে মানে ঘোড়ার উপর চড়ে এখন কি ঘোড়া দিয়ে কোনো দেশ থেকে আরেক দেশে যায় না কিন্তু প্ল্যান দিয়ে যায় তিনি এসে যুদ্ধ করবেন হচ্ছে তীর তলোয়ার দিয়ে তো এবং তার তকবির হবে আল্লাহ আকবর এটি বলে তিনি যুদ্ধ করবেন ওয়ার ক্রাই মানে যুদ্ধের স্লোগান তো এখন আপনি দেখুন তো তাদের খাদ্য হবে সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর হাদিস শেষে সোয়া দিছে তো এখন কি এরকম প্রেক্ষাপট আছে বলুন তো আপনি এবং তারা ঘুরে বেড়াবেন এক দেশ থেকে আরেক দেশে এখন কি আপনি এক দেশ দেখে আরেক দেশে যুদ্ধ করতে যেতে পারেন সো দিস আর এ ডিফারেন্ট সিচুয়েশন ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্ট ডিফারেন্ট সোশ্যাল কন্ডিশন এটি আমাদেরকে বুঝেই মূলত এই বিষয়গুলো আলোচনা করতে হবে অনেক লম্বা আলোচনা এখানে বলার এত কিছু বলার সুযোগ নেই আমরা একজন কলার আছেন লাইনে তার কলটা নিয়ে নেই আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ জি তার আমার নাম করিম আমি খিলকা থেকে বলছি বলছি আমার জানার বিষয় হলো আমি স্যালারি পাই যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে তো প্রতি মাসে স্যালারি আমার ব্যাংকে ঢুকে তো আমি প্রতিচন্দ মাসের টাকা হিসাব করি আর কি আমার কাছে যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় নগদ টাকা আছে আমি যে ঠিক ওই শেষের দিনের সব টাকার থেকে ব্যালেন্স দিতো নাকি নগদ টাকা যেটা ওই এক বছর আমার কাছে ছিল ওই হিসাব করে আমি টাকা ক্যালকুলেশন করবো না খুবই সুন্দর দেখুন আমি অন্যদিকে বলবো যে আমাদের এই ভাইয়ের কাছ থেকে আপনার এক্সাম্পল নিন যে হি পেইজ হিজ জাকাত এভরি মান্থ তিনি প্রতি মাসেই তার জাকাত দিয়ে যায় খুবই ভালো একটি এক্সাম্পল যদি বছর শেষে তিনি হিসাব তো করবেনই আলটিমেটলি কিন্তু তিনি প্রতি মাসে তিনি দিয়ে যাচ্ছেন কারণ অনেক অভাবি মানুষ থাকে মাস মান্থলি তাদেরকে হেল্প করতে লাগে হেল্প করতে হয় তো আপনি এই ভাই আপনি যদি করবেন প্রতি মাসে আপনি একটা ব্যালেন্স শিট তৈরি করার চেষ্টা করবেন যে আপনার এই মাসে মাস শেষে আপনার কত টাকা আপনার ইনকাম হয়েছে সেখান থেকে আপনি শতকরা আড়াই টাকা হারে আপনি জাকাত দিয়ে যান এরপর যদি আপনি বছর শেষে এরপরে আপনি দেখবেন যে কতটুকু টাকা আপনার বাকি আছে বছর শেষে আপনি সেটি হিসাব করার চেষ্টা করবেন বছর শেষে এরপরে আপনার যতটুকু উদ্বৃত্ত থাকে আপনি বছর শেষে এবার দেখবেন এর মধ্যে আপনি কত টাকা জাকাত দিয়েছেন এবং কত টাকার আপনি জাকাত দেয়নি কতটুকু আপনার বাকি আছে ততটুকু আপনি জাকাত দিয়ে দেবেন ইনশাআল্লাহ সো আপনি অন্য যত জায়গা থেকে টাকা আসে সবগুলো আপনি এক জায়গায় একত্রিত করে তারপরে আপনি হিসাব করে জাকাত দিয়ে দেবেন ইনশাল্লাহ এটি আপনি দিতে পারেন ইনশাল্লাহ এটি দেয়া কোনো অন্যায় নয় দোষের নয় এতে আপনি লাভবান হবেন ইনশাল্লাহ আচ্ছা অ্যাপস এর মাধ্যমে কোরআন পাঠ করা যাবে কি হ্যাঁ কেউ যাবে না কেন অবশ্যই এটা তো ভালো আলহামদুলিল্লাহ এটা হচ্ছে ব্লেসিং অফ টেকনোলজি টেকনোলজির এই ব্লেসিংটি আপনি গ্রহণ করে আপনি অ্যাপসের মাধ্যমে কোরআন তেলাওয়াত করবেন অ্যাপসের মাধ্যমে কোরআন তেলাওয়াত করার জন্য আপনার কোনো অজু লাগবে না এখানে সুবিধা হলো আপনি শুয়ে বসে গাড়িতে দাঁড়িয়ে সব অবস্থায় আপনি কোরআন তেলাওয়াত করতে পারবেন কিন্তু তেলাওয়াতের সময় অবশ্যই মনোযোগী থাকবেন যেন হেলায় অবহেলায় যেন তেলাওয়াতটি না হয়ে যায় আসসালামু আলাইকুম যদি কোনো কারণে জুমার দিন মসজিদ বন্ধ থাকে বা জুমার নামাজ না হয় তাহলে জুমার দিন জোহরে সালাদ কয়জন মিলে কি জামাতে পড়া যাবে হ্যাঁ আপনি যদি জুমা যদি আপনি না পড়তে পারেন তাহলে জামাতে পড়বেন আমরা যারা হজে গিয়েছেন আপনার তো জানেন হজে যদি এমন হয় যে তিনি আরাফার ময়দানে মুজদালেফায় অথবা মিনায় যেখানে তিনি আছেন জুমার দিন সেখানে তো তারা জামাতে আদায় করছেন তো ফলে আপনি জামাতে পড়তে পারবেন যদি আপনি জুমার সালাদ যদি যদি আপনি জুমার সালাদ যদি আদায় না করতে পারেন তাহলে আপনি জামাতে সালাদ আদায় করবেন সালা দেশপ্রেমী মাঙ্গের অঙ্গ নামাজ বেসে চাবি এ কথাগুলো কতটা হাদিসম্মত এগুলো কোনোটাই হাদিসম্মত নয় এগুলো কোনোটাই হাদিসম্মত নয় কারণ
ইয়ে নেই আরেকজন প্রশ্ন করেছেন যে জায় নামাজের দোয়া বলতে কি পড়তে হবে জায় নামাজের দোয়া কোনটা আমরা জানি না আসলে জায় নামাজের দোয়া বলতে কোনো দোয়া নেই বরং আপনি জায় নামাজে দাঁড়িয়ে অর্থাৎ আপনি দাঁড়িয়ে মূলত আপনি নিয়ত করবেন এবং নিয়তটা হলো যে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আপনি সালাদে দাঁড়িয়েছেন কোন সালাতে আপনি পড়ছেন এটা মনে মনে আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন এটি হলো আপনার নিয়ত তারপর হচ্ছে তার আরও আরও প্রশ্ন হলো যে আসলে অনেক প্রশ্ন প্রশ্নগুলো নিচে দিকে চলে যায় একজন কলার আছেন আসসালাম আলাইকুম আহমদুল্লাহ হেবরাকাতু জি জি কেমন আছেন জি বলেন প্লিজ জি বলেন প্লিজ আপনার সাথে মানে ড্রাইভার হিসেবে গেছে ঠিক আছে আপনি কি আরেকবার বলবেন কথাটা কাইন্ডলি যেমন আমি আপনার ড্রাইভার হিসেবে গেছি ঠিক আছে হ্যাঁ 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 আচ্ছা প্রথমত হচ্ছে যে আপনি যদি ধরেন এক ধরনের আপনি চুক্তিতে গিয়েছেন এটা যদি এমন হয় যে কোন কোম্পানির অধীনে আপনি গিয়েছেন এবং কোম্পানি আপনাকে কোনো একটা কাজের দিয়ে আপনাকে নিয়েছে তো সেক্ষেত্রে কোম্পানি যদি আপনাকে অন্য কোনো কাজ দেয় তাহলে আপনি সেই কাজ করতে পারবেন ইনশা আল্লাহ আর যদি এমন হয় যে আপনি আসলে কোনো একটা একটি ধরেন অ্যাসাইনমেন্টের এগেনস্টে বা এক ধরনের অ্যাপয়েন্টমেন্টের এগেনস্টে আপনি গিয়েছেন কিন্তু আপনি সেখানে গিয়ে ওই কাজটি আর পাচ্ছেন না এখন আপনি অন্য কাজ করছেন কিন্তু রাষ্ট্র আপনাকে নিষেধ করছে না বাধা দিচ্ছে না রাষ্ট্রের আইনের বিরোধী তো আপনি করছেন না তাহলে আপনি অন্য কাজ করলে আপনি সেটি করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি কোনো কফিলের অধীনে থাকেন আর যেহেতু কফিলদেরকে এই সকল ফ্যাসিলিটি বা তাদেরকে এই দায়িত্ব দেওয়া আছে যদি কফিলকে সরকার যদি অনুমোদন দেয় যে কফিল তার অধীনস্থ ব্যক্তিদেরকে যে কোনো কাজে তারা ব্যয় করতে পারবে তাহলে তারা সেটি করতে পারবে কিন্তু একটি কাজ যেটা করছে যে এখনকার অধি কফিলগুলো বিভিন্ন দেশে তারা কফিল কাফালতের নামে তারা অন্যান্য সাধারণ মানুষের উপর যে পরিমাণ জলম করছে ধরুন আমরা যতটুকু জানি যে এক্সট্রাদের কাছ থেকে অনেক পয়সা নিচ্ছে এগুলো যদি তারা করে এবং এগুলো যদি জুলুম হয়ে থাকে কোনো অবস্থায় তাহলে তারা হারাম খাচ্ছেন লা তজলিমুন ওয়ালা তজলামুন সেটি করা যাবে না আবার যদি এমন হয় যে না এক কফিল হওয়ার কারণে রাষ্ট্রকে তাদের বিভিন্ন ধরনের ইয়ে দিতে হয় ধরুন ফি তাদেরকে দেয়া লাগে বছর শেষে রাষ্ট্রকে বিভিন্ন ধরনের ফি দেয়া লাগে তাহলে সেই ফি তিনি আপনাদের কাছ থেকে নিতে হবে টোটাল নিতে পারবেন তিনি টোটাল বিষয়টাকে আমাদেরকে আসলে বুঝেই বলতে হবে আমরা টোটাল বিষয়টি যতক্ষণ পর্যন্ত না বুঝবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এ ব্যাপারে বিস্তারিত কোনো কথা বলতে পারবো না আচ্ছা সেই ভিতর সালাতের নিয়মটা কি একটু বলবেন ভিতর সালাতের নিয়মটি আমরা আগে বলেছি ভিতর সালাতের এক নম্বর নিয়ম হচ্ছে আপনি এক রাগাত পড়বেন এটি বোখারের অনেকগুলো হাদিস দ্বারা প্রমাণিত অথবা আপনি তিন রাগাত পড়বেন দুই সালামের মাধ্যমে দু রাগাত পড়ে সালাম ফিরি আপনি আরেক রাগাত পড়বেন অথবা আপনি তিন রাগাত একসাথেই পড়বেন একসাথেই এটিও আপনি পড়তে পারেন এবং চতুর্থ তো আরেকটি নিয়ম যেটা আমরা এখানে পড়ছি সেটি হলো যে আপনি দু রাগাত পড়ে তারপরে আপনি আত্মীয় তো পড়ে তারপর উঠে আবার আরেক রাগাত আপনি পড়বেন আপনি ইচ্ছে করলে এইভাবে আপনি পড়তে পারেন আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন যে আমার কাছে কোনটা ভালো লাগে দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট ডিসকাশন ডিফারেন্ট ইয়ে আমি অধিকতর কোনটা ভালোবাসি রাসুসলাম তিনি তিন রাগাত পড়েছেন আমি তিন রাগাত পড়তেই ভালোবাসি তিনি এক রাগাত পড়েছেন বহু হাদিস আছে আমি এক রাগাতও পড়ি মাঝে মাঝে সেটি যেহেতু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সেই জন্যে আমি এই হাদিসগুলো অধিকতর ফলো করার চেষ্টা করি ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তালা আপনাদেরকে এবং আমাদের সকলকে বোঝার তফিক দান করুন আচ্ছা আজ এরপরে আমি আরেকটি প্রশ্ন এখানে দেখি যে আচ্ছা ফাইবার অ্যাকাউন্ট দিয়ে ফ্রিল্যান্সিং করা যাবে কি না কেননা এই ফাইবার অ্যাকাউন্ট ইসরায়েলদের তৈরি করা আমি এটা ইউজ করতে পারি কি না একটু দয়া করে বলবেন দেখুন আপনি কোনটা ইসরায়েলে তৈরি কোনটা ইসরায়েলে তৈরি না এটি আসলে ইস্যু নয় ইস্যুটা হলো যেটি আপনি ব্যবহার করছেন এটা হারাম কি না নাকি হালাল রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তো ইহুদির কাছে তার বর্ম তিনি তিনি সেখানে মর্গেজ রেখেছিলেন রাসুল ইসলামকে ইহুদি একজন মহিলা মাইমোনা তিনি তাকে খাবার দিয়েছেন তিনি সে খাবার খেয়েছেন এবং তিনি বিষ মিশ্রিত ছিল অসুস্থ হয়ে গিয়েছেন ফলে অন্য ওটা ইহুদিদের তৈরি ইহুদিদের তৈরি তো অনেক কিছু এখন ইহুদিদের তৈরি তো সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক এটো এখন আমরা কি সেটা ব্যবহার করবো না তা নয় ইস্যুটি ব্যবহার করাটি হারাম কি না সেটা দেখতে হবে যদি হারাম হয় তাহলে সেটা মুসলমান তৈরি করলেও ব্যবহার করতে পারবেন না আর যদি হালাল হয় তাহলে তিনি জেরি ব্যবহার করেন তাই সেইটা আপনার ব্যবহার করা যাবে ব্যবহার কী উদ্দেশ্যে করছেন সেটি হচ্ছে দেখার বিষয় অতএব দুটো বিষয় এখানে উদ্দেশ্য মানে নিয়ত 
আপনি কোন উদ্দেশ্য করছেন আর্ট হলো প্রসেস কোন পদ্ধতিতে আপনি কাজটি করছেন এই দুটোই আপনার জন্য প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ জি আরেকজন কলার আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ सप्तम दिन चौदह तम दिन तम दिन करा तो सुन्ना मोहकदा मैं सुन्ना अपनी ना कर ले गुना हमें इनशाला क्योंकि जो ना करते परवर्ती कखो पारें तो अपनी आकिका कर दिलें क्योंकि सप्तम दिन कराटाई उत्तम सप्त दिन ना पाले अन्न जेको समय कर देवें जेको समय और ओई दिन खन और निर्धारण कर प्रयोजन नहीं इनशाला अपना मत कर परवर्ती कर देवें इनशाला जी वालेकुम सलमतुल्ला बरकू अच्छा और एक प्रश्न हल जी किस्ती को पन्न्य क्या जा जी किस्ती पन्न्य अपनी कीनते पर बैलना ये बोली अथवा बै मोआजाल ये बला है तो बै मोआजाल ये जाएज आंतु तरज अनेकगुल शर्त आज है शर्त एर आलो के शुदुम्र कस्ती पन्न्य क्या जाए एके बारे दिन खन टाका कत ये निर्धारण थकते हैं दिन खन कब पन्न्य आनी पाँ भाव अपनी टाकागुल पे कर लें और जो अपनी समस्त टाक ना दीते क्षेत्र में एक्सट्रा को फाइन मनिटरि फाइन आपनर पर आरोप करा जाए शुद्म सार्विस चार्ज अपन ऊपर आरोप करते इतना अनेकगुल शर्त आज है शर्त छाड़ा ये जाए ना आज एर मध्य आब्दुल रकीब भाई प्रश्न कर शेख क्वेश्चन कर जकत कैलकुलेशन रमदान मास ए सम्पद हिसाब है ना हिजड़ी मास सम्पद हिसाब सुमान अल्लाह ये अपना के तो रमदान रमदान एर रमदान मास सम्पद हिसाब है ना कि हिजड़ी मासे हिजड़ी अनुसारे आपना के सम्पद हिसाब करते हैं रकीब आब्दुल रकीब आपना के हिजड़ी कैलेंडर अनुसार हिसाब करते हैं रमदान मास ही दीते नट नेसेसारिली आपने महारमे दीते सफारि दीते रबी लाउल दीते जमा दिउलते दीते आपनी शावाले दीते रमदान शावा बने दीते आपनी दीते जिल का दे जिल हादे जेको मासे आपनी बचरे एक बार जैत देवे अर्थात आनी जो महारमे जकत दें तो प्रति बचर महारमे वही तारीख अपनी जकत देवें महारमे दस तारीख प्रति बचर महारमे दस तारीख आनी रबी अल्लाह बारो तारीख प्रति बस रबी अल्लाह बारो तारीख आनी जेल हजर नय तारीख प्रति बस जेल हजर नय तारीखे अपनी जकत देवें आगे पड़े ना ये अपनी जकतर एक निर्धारित डेट फिक्स कर वही डेटे आपनी मूलत जकत प्रदान करबें जान एक बचर पूर्ण है এখন আমরা রামাদানে কেন জাকাত দিতে চাই কারণ রামাদানে তো প্রত্যেকটা আমল আল্লাহ সুবহানাহু কাছে কুল্লু আর হাদিস এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে কুল্লু আমাল ইবনে আদম ইউদাফু লাহুল হাসানাতু ইলা আশরি আমসালিহা ইলা সাবিমিয়াতে দুইফিন প্রত্যেক আমল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাত থেকে সাত গুণ বাড়িয়ে দেন এই যে হাদিসে রামাদানে সওয়াব আরো আপনি বেশি পাবেন আরো বেশি পাবেন সেই জন্য রামাদানে আপনি দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ জি কে কলার কি আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম জি सुरा मोमिन अच्छा एक देखी हमारे एक जन तीन एक जन तीन सुरा मोमिन सत्ाश नम्बर आयतर अर्थ तीन जानते चेचन हमारे सुरा मोमिन सत्ाश नम्बर आयत खुज कर देखते हैं जो सुरा मोमिन सत्ाशतम आयटी को एक नजर एक देखे नहीं सुरतुल मोमिन अच्छा আচ্ছা এটা আমরা আচ্ছা পরে আমরা এটার উপর একটা আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তারপরে আমি এক নজির আগে সেলে দেখি যে সুরা মোমিনে সাতাশতম আয়াতটি কি আচ্ছা আউজুবিল্লাহ মিনাসুল্লাহ রহমান রহিম ফাহাইনা ইলাহ আন निर्देशनमी मत जो सब कि प्लावन तैरि तक अपनी से प्रत्येक जिन जोड़ा जोड़ा अपनी से उठान सबा से ध्वस हो जाए 
এবং আপনার পরিবার ছাড়া আপনার পরিবার বলতে তাদের যাদের ব্যাপারে আগে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যেমন আপনার স্ত্রী এবং আপনার সন্তান নুয়াল ইসলামকে আল্লাহ তালা বললেন এরা ছাড়ার বাকি সকলকে আমি রক্ষা করব কিন্তু যারা জুলুম করেছে তাদের ব্যাপারে আমাকে আপনি অনুরোধ করবেন না কারণ ওরা ওরা ডুবে মারা যাবে এখানে নুয়াল ইসলামের প্রেক্ষাপট আপনি যদি বলতে চান আল্লাহ তালা যে বললেন আমার চোখের সামনে এটি বোঝানোর এটা দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে এবং সেখানে যাও যেন প্রত্যেক ক্যাটাগরি থেকে দুটো করে মানে সেখানে সেখানে একটি পুরুষ এবং একটা নারী এই যে একটা জোড়া নেওয়ার কথা হচ্ছে প্রত্যেক জীব থেকে একটা জোড়া এগুলোর অর্থ কি এটা আসলে অনেক লম্বা আলোচনার বিষয় সেই আলোচনা আমরা এখানে এখন আপাতত করতে পারবো না আচ্ছা একজন প্রশ্ন করেছেন আমি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী আমি আগে পর্দা করতাম না দু সালে আমার জ্ঞান পরিচয় আমার জানে পরিচয় পত্রের জন্যে ছবি তোলা হয় তখন আমি পর্দা করতাম না এখন জাতীয় পরিচয়পত্রের ছবি থাকে কি পাপ হবে এখন আমার জাতীয় পরিচয়পত্র বিভিন্ন জায়গায় দরকার এখন আমার করণীয় কি জানালে উপকৃত হতাম যে আপনি যেহেতু জাতীয় পরিচয়পত্র তো আর আপনি ইয়ে করতে পারবেন না মানে সেখানে তো আপনি মুখ ঢেকে হয়তো বা মুখ খুলে হয়তো বা আপনাকে জাতীয় পরিচয়পত্রের ছবি তুলতে হয় এটি যেহেতু দেশের বিধান ফলে আপনি যতদূর সম্ভব এই জাতীয় পরিচয় পত্রের ব্যবহার কম করবেন আপনি হাজার আটটা জায়গায় অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য আপনাকে ব্যবহার করতে হয় আপনার এত চাকরির জন্য এত অ্যাপ্লিকেশন করার তো প্রয়োজন নেই আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু আপনার 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 রেসপন্সিবিলিটি আপনার দায়িত্ব কতটুকু এই এরিয়াটা বুঝেই আপনাকে কাজ করতে হবে প্রিয় বোন সহ সকলকে বলি বোনেরা আপনাদের দায়িত্বের এরিয়াটা একটু বোঝার চেষ্টা করুন আপনার দায়িত্বের এরিয়া যদি আপনি বোঝেন আপনিও বাঁচবেন সমাজও বাঁচবে রাষ্ট্র বাঁচবে পরিবারগুলো বাঁচবে পরিবারগুলো সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন না মায়েরা যদি পরিবারগুলোর প্রতি আরও বেশি মনোযোগী হয় তাহলে পরিবারগুলো নষ্ট হবে না সেই পরিবারই সবচেয়ে বেশি দিনদার যে পরিবারে মায়েরা দিনদার ফলে আপনি পরিবারগুলোর প্রতি অনেক বেশি ব্রতী হন এটা আমরা আপনাকে অনুরোধ করব আর যদি এমন হয় যে আপনার তখন আপনার চুলগুলো খোলা ছিল তাহলে এটা কবিরা গুণ হবে প্রতি মুহূর্তে যদি চুল খোলা থাকে আপনি এখন পরিচয়পত্রের জন্য আবার নতুন করে আবেদন করুন যে আমি চুল ঢেকে নতুন করে আমি 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 ইয়ে দিতে চাই ছবি দিতে চাই এটি আপনি নতুন করে আপনি আবেদন করেন এটি করলে আপনি ইনশাল্লাহ আমার বিশ্বাস যে আপনি নতুন পেয়ে যাবেন এটি হচ্ছে কি তাকোয়ার পরিচয় আর অমাইয়া তাকিল্লাহ যে আল্লাহ মাহরাজা ওয়ার জুক হুমিন হাইসুলাই তাসিব যে আল্লাহ সুবাহ তালাকে ভয় পায় তাকো অবলম্বন করে আল্লাহ সুবাহ তালা তার জন্যে মুক্তির পথ তৈরি করে দেন এবং এমন জায়গা থেকে তাকে আল্লাহ রিজিক প্রদান করে যেটা সে ভাবতেও পারে না জন্য অনুরোধ করব তাকে অবলম্বন করুন জি আরেকটি কি প্রশ্ন জি জি আচ্ছা যে সকল এখন বাজারে এক ধরনের ব্রয়লার এর সিস্টেম আছে যেখানে ড্রেসিং করা হয় গরম পানির মধ্যে চুবিয়ে এটা আপনার করবেন না এটা করার মধ্যে এই যে জবাই করার পর এর মধ্যে কিছু বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত জিনিসপত্র থাকে এগুলো মাংসের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এক নম্বর বিষয় দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে যে এই প্রাণীটি এখনও তার জীবন যায়নি তাকে গরম পানিতে তাকে সিদ্ধ করা হচ্ছে এই দুটোই অন্যায় সেই কারণে আপনারা হাতে যেটিকে বলা হয় হাতে যে আপনার ড্রেসিং করে নিয়ে আসবেন এগুলোকে ওই গরম পানিতে আপনার ড্রেসিং করাবেন না সেখানে হয়তো বা আপনি একটু ওই যে চামড়াগুলো পাবেন না বা ইতুরুকু তাতে কী আসে যায় আপনাকে তো হালাল খেতে হবে বাঁচতে হবে কিস্তিতে পণ্য কেনার প্রশ্ন আমরা বলেছি যদি কোনো নারী তার বিবাহে হিজাব পরে ও পর্দা করে কিন্তু তার চেহারা সাজসজ্জ করে তবে স্বামী কি গুণাগার হবে না যদি হিজাব করে পর্দা করে চার চেহারা সাজ্জ করে তাতে কোনো সমস্যা নেই সাজসজ্জা তিনি কার জন্য করছেন ওয়ালা ইউবে দিই না জিনা তাহুন না ইল্লা লিবো ওলা তিহিন না যে তার স্বামীর জন্যে তিনি যে সাজসজ্জ করেন মা সাল্লাহ কোনো সমস্যা নেই অথবা তিনি অন্য নারীদের সামনে তিনি সাজসজ্জ করে গিয়েছেন ন প্রবলেম ইনশাল্লাহ কিন্তু অথবা তার ভাই অথবা তার আপন মামা তার আপন চাচা অথবা ধরুন তার আপন ভাগিনা এদের সামনে তিনি সাজসজ্জ করলে তাতে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু ওই সাজসজ্জ করে তিনি অন্য কোনো পুরুষকে দেখাচ্ছেন তার কলিকদেরকে দেখাচ্ছেন নৃত্যকর চিত্তকর তাহলে এটা পরিপূর্ণ হবে হারাম এবং তিনি ফেতনার মুখোমুখি নিজেও হলেন অন্য দেখে ফেতনার মুখোমুখি তিনি করলেন আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে রক্ষা করুন আমার সুরা ফাতে আতাল হওয়ার শেষ আগেই শেষ হওয়ার আগেই ইমাম রুকুতে চলে যায় তখন আর আমি সুরা ফাতে শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করতে পারি না এতে কি আমি গোনাগার হবো না এতে আপনি গোনাগার হবেন না কিন্তু আমি আমাদের ইমাম সাহেবদেরকে অনুরোধ করব রাসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এর তেলাওয়াত ছিল প্রত্যেকটি শব্দ আলাদা করে বোঝা যেত প্রত্যেকটি আয়াত তিনি ডিস্টিংলি ক্লিয়ার তিনি তেলাওয়াত করতেন উচ্চারণ করতেন আপনি যে এত দ্রুতভাবে তেলাওয়াত করেন আপনি কি বোখারি হাদিসটি পড়েননি রসুলাম বলেছেন আল্লাহ তালা বলেন কাসাম তু সলাত আবাইনি ওবাইনা আব্দি নিসফাইনি 
আপনি কি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার এই উত্তরের জন্য একটু পজ দেবেন না একটু সময় দেবেন না আপনি কেন এত দ্রুত পড়ে যাবেন যে আপনার পেছনে কেউ পড়তে পারছে না বরং ইমাম সাহেবদের উচিত হলো আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন থেমে আর রহমানির রহিম কেন জানো জানো যিনি পেছনে সূরাতুল ফাতিহা পড়তে চান আপনারটা শোনার পর তিনি যেন পড়ে নিতে পারেন এতটুকু আপনারা করার জন্য আমরা আপনাদেরকে অনুরোধ করব এতটুকু আপনারা করবেন কাইন্ডলি ইনশাআল্লাহ আচ্ছা সরকারি বেসরকারি চাকরিতে নিজস্ব ছবি ধারণ কিন্তু আইডি কার্ড ব্যবহার করতে হয় আইডি কার্ড বুকে ঝোলানো থাকে এমত অবস্থায় নামাজ পড়া যাবে কি আবার ইদানিং সময় দেখা যায় যে মাস্ক ও বুকে আচ্ছা আপনি যদি আইডি কার্ড বুকে ধারণ করা অবস্থায় সালাদ আদায় করবেন না বরং আইডি কার্ডটি আপনি বুকে ধরি যদি আপনি ধারণ করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রবলেমটা কোথায় হয় প্রবলেমটা হলো ওর দিকে আপনার মন যাবে এটা ঝুলবে আপনার মনোযোগ বিভিন্ন জায়গায় নষ্ট হবে সেই জন্য আপনি এটিকে পকেটে রেখেই আপনি সালাদায় করবেন কারণ আমরা যখন সালাদে দাঁড়াই তখন সকল ধরনের মানে ডিস্ট্রাকশান থেকে আমাদের নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে হয় আপনি যখন সালাতে গেলেন তো আইডি কার্ডটা তখন আপনার চোখের সামনে বেশি উঠলো তখন আপনার মনোযোগ অন্যভাবে নষ্ট হলো অত সালা তালা বলেছেন আল্লাদিন হুমফি সালাতিহিম খা শেউন যারা তাদের সালাতের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড মনোযোগী সকল দিক থেকে তাদের মনোযোগকে তারা 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 নিয় ইয়ে করে বিয়োগ করে তারা কেবল আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হয় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনি বলেছেন একজন ব্যক্তি সালাত যতটুকু বুঝে পড়ে ততটুকুই তিনি সাওয়াব বা মর্যাদা পান আর সালাতের মধ্যে অন্যদিকে মনোযোগ গেলে তো আপনার সালাতে যে স্পিরিচুয়াল যে অবস্থা সেটি কিন্তু নষ্ট হচ্ছে সেই জন্য মনোযোগী হওয়ার জন্য আমরা আপনাকে বলবো যে এই সকল জিনিস থেকে আপনি আপনি মনোযোগ সরিয়ে শুধুমাত্র আপনার সালাতের প্রতি মনোযোগী হওয়ার জন্য যা যা করা দুনিয়া সেগুলো আপনি করবেন যেমন ধরুন এখানে একটি বিষয় আমরা বলি সেটি হচ্ছে যে আমরা যখন সলাতের মধ্যে যখন আমরা আমরা যখন সলাতের মধ্যে দাঁড়াই তখন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের তাজবি তাহলিলগুলোর অর্থ আমাদের বোঝা দরকার এটি আমরা করি খুব ধীরে ধীরে আমাদের তাজবি তাহলিলগুলো পড়া দরকার এই সকল কাজগুলো আমরা করি আমাদের যখন খাদ্য সামনে অথবা পেশাব পায়খানা ব্যাগ থাকে সেই অবস্থা আমাদেরকে সালাদ আদায় না করার কথা বলা হয়েছে আমরা যেন সালাতের জায়গাগুলোতে একটু ধীর স্থিরভাবে যাই সব কিছু যেন আমাদের মনোযোগটা তৈরি করে এখন এগুলো থাকলে তো আমাদের মনোযোগটা আসলে নষ্ট হয়ে যায় এই জন্য এটি আপনারা করবেন না এটি পকেটের মধ্যে রেখে অথবা অন্য কোনোভাবেই ইয়ে করে তারপরে আপনি সালাদে দাঁড়াবেন ইনশাআল্লাহ তারপরে আমরা এরপরে আরও অনেক ধরনের প্রশ্ন আছে আমি সেই প্রশ্নগুলো এখানে দেখি যে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে বহু প্রশ্ন আছে অর্থাৎ কমেন্ট বক্সে অনেক প্রশ্ন আছে কমেন্ট বক্সে অ্যাডভান আমি আমি একজন প্রশ্ন করেছেন যে যে ফরজ সালাতের প্রথম দুই এক দুই রাখাত মিস হলে পরে সেটি কীভাবে আদায় করব ফরজ সালা যদি আপনি প্রথম এক দুই রাখা যদি আপনার মিস হয় তাহলে সেটি পরবর্তীতে আদায় করার সিস্টেম হলো আপনি আপনি তাহলে কী হয়েছেন মাসবুক হয়েছেন অর্থাৎ আপনি সালাত আপনার আগে মিস হয়ে গেছে এখানে দুটো জিনিস আছে একটা বিষয় হচ্ছে যে আপনি ইমাম সাহেবকে যেই অবস্থায় আপনি তাকে মিস করেছেন ঠিক ওই অবস্থায় আপনি এটাকে পুনরাবৃত্তি করবেন কীভাবে যেমন ধরুন আপনি চার রাঘাত বিশ্ব সালাতে প্রথম দু রাঘাত আপনি মিস করেছেন তা আপনি শেষের দু রাঘাত পেয়েছেন তাহলে যেই দু রাঘাত আপনি মিস করেছেন ওই দু রাঘাত হুবহু আপনি আদায় করবেন কাজাতে আমরা যেটা করি যেমন ধরুন আপনি যে অবস্থায় কাজ নাম মিস করেছেন সেই অবস্থায় আপনি এগুলোকে আপনি সেই অবস্থায় আপনি এটাকে পরবর্তীতে আদায় করেন এটি একটা একটা পদ্ধতি আরেকটা পদ্ধতি হলো আপনি তো আসলে দুই রাখাত পড়েছেন ওই দুই রাখাত আপনার যে দুই রাখাত আপনি পেয়েছেন ওই দুই রাখাত হলো আপনার প্রথম আপনার প্রথম দুই রাখাত তার মানে হলো আপনি প্রথম দুই রাখাত পড়ে ফেলেছেন আর বাকি দুই রাখাত বাকি দুই রাখাতে আপনি আর সুরা না মিলিয়ে আপনি পড়বেন কারণ শুধু সুরা ফাতিহা দিয়ে যদি কেউ সালাদ আদায় করে তাহলেও তার সালাদ হয়ে যাবে বলেই ওলামাই কারামের একটি বিশাল অংশ তারা মনে করেন আল্লাহ সুবহান তালা বলেছেন লা আখাদ না মিন হুবিল ইয়ামিন আমি তাকে ডান হাত দিয়ে আমি তাকে ডান হাত দিয়ে তার তাকে আমি ধরে ফেলতাম এই আয়াটের একটা লম্বা ব্যাখ্যা আছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা বলেছেন যদি ওলাউ তাকাউলা আলাইনা বাদল আকাউল আখাদ না মিন হুবিল ইয়ামিন সুম্মা লাকাত আনা মিন হুল ওয়াথিন যে আমি ডান হাত দিয়ে ধরে তার গ্রিবাটাকে আমি ছেড়ে ফেলতাম টেনে ছেড়ে ফেলতাম অথবা কেটে ফেলতাম এটা রাসুলাম যদি আল্লাহর ব্যাপারে কোনো বানিয়ে যদি কোরআন যে আল্লাহর কাছ থেকে নাজিল হয়েছে এমন কথা যদি তিনি বলেন এই হচ্ছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা কোরআনের বিশুদ্ধতা বলতে গিয়ে আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা এটি বললেন একজন আলমের কাছে শুনলাম যে রুকি থেকে ওঠার পর হামদান কাসিরান তৈব মোয়ারাকান ফি এবং দুই সেজের মাধ্যখানে যে দোয়াগুলো পড়ে তা নাকি পড়া যাবে না লা ইলাহা ইল্লাহ রাসুল ইসলাম বলেছেন বোখার হাদিসে সে রাসুলাম বলেছেন 
করেছেন কোন একজন সাহাবি তার পিছনে হামদান কাসিরান তৈয়বান মোবারকান ফি এটি বললেন রাসুলসালাম সালাম ফেরানোর পরে বললেন যে কে কথা বলেছে তখন একজন বললেন যে আমি সুনাম বললেন আমি দেখেছি এত এত ফেরেস্তারা নিজেদের মাঝে প্রতিযোগিতা করছে কে তার ব্যাপারে বেশি সাওয়াব লিখবে সুবহানাল্লাহ অতএব যিনি এই কথা বলছেন তিনি একটা বিশাল বড় অন্যায় করেছেন এটা কোন এটা দ্বীনের উপর তিনি জুলুম করেছেন সামি আল্লাহ হুলিমান হামিদা বলে কি এটি হবে মুসলিম চুপ করে যান রব্বানা লাকাল হামদ অথবা বোখারি দুটো বর্ণনায় আছে রব্বানা লাকাল হামদ অথবা রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ অর্থাৎ মুসল্লিরা রব্বানা লাকাল হামদ অথবা রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ এই কথাটি মুসল্লিরা তারা বলবেন ইনশাল্লাহ আর যারা আকিদা পোষণ করে তারা কি মুসলিম থাকে কি যারা কোরআনের একত্রিশটি পারা আছে বলে না যারা কোরআনের একত্রিশটি পারা আছে বলে যারা বলে তাদের আকিদা তো বিশুদ্ধ নয় তারা তো তারা তো কোরআনকে বিকৃতির বা সাহাবাইক কেন আমরা কোরআন ঠিকমতো তারা আবার আসুসিলাম ফেথফুলি এটাকে আমাদের কাছে দিয়ে যাননি সাহাবাই কেমরা ফেথফুলি এটাকে কালেক্ট করেননি অথবা পরবর্তী আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু মানে ওসমান রাদি আল্লাহ তালা আবুকার রাদি আল্লাহ তালা আনহু যা দায়িত্ব পালন করেননি অথবা তারা জালিয়াতি করেছেন এরকম প্রচ্ছন্নভাবে তারা সাহাবিদের উপর তারা আবার আসুসিলামের উপর তারা অজু অন্যায় অভিযোগ প্রদান করেছেন এই ব্যক্তিত্ব ইমানই থাকে না তার ইমানই থাকে না তার ইমান থাকার কোনো সুযোগই নেই অতএব এটি খুবই অন্যায় কাজ নামাজের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলে ব্যক্তিকে বাধা দেওয়া যাবে কি হ্যাঁ বাধা দিতে হবে রাসুসালাম বলেছেন যদি কেউ নামাজের সামনে দিয়ে যায় ফাল ইউদা ফেহু ফাইন নাহু ফাইন আভা ফাল ইউকাতুলু ফাইন নাহু শাহ তানুন যদি সেই কেউ যদি যায় তাহলে সে তাকে বাধা দেবে যদি তারপরও সে আরও যেতে চায় আরও যেতে চাইলে ফাল ইউকাতুলু তার সাথে যুদ্ধ করবে ফাইন নাহু শয়তান কারো শয়তান কোনো রাসুলাম বলেছেন লামিল মারু বাই না ইয়াদ মুসলিম আজা আলহি আল্লাহন যদি মুসল্লি জানত কোন ব্যক্তি যদি জানত যে মুসল্লির সামনে দিয়ে গেলে কি অপরাধ হয় তাহলে সে চল্লিশ চল্লিশ দিন চল্লিশ ঘন্টা চল্লিশ মিনিট চল্লিশ মুহূর্ত চল্লিশ মাস চল্লিশ বছর সে চল্লিশ যুগ হতে পারে এখানে সে দাঁড়িয়ে থাকতো সমকামিতা বিষয়ে একটি প্রশ্ন বারবার আমাদেরকে ইমরান করছেন যে এটি তো হারাম লেওয়াত এটি হারাম এটি হারাম এটি হারাম আল্লাহ সুবহান তালা লোত আলী সাল্লাত ওসলামের জাতিকে এমনভাবে ধ্বংস করে দিয়েছেন আল্লাহ সুবহান বললেন যে আমি তাদেরকে এমনভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম যে তাদের উপর জমিনের উপরের অংশটাকে নিচের অংশ বানিয়ে দিয়েছি মানে জমিনকে এইরকম জমিনকে এরকম উল্টিয়ে দিয়েছি এবং তাদেরকে হাদিস এসছে যে ফেরেস তারা তাদেরকে এই এদেরকে এত উপরে উঠে নিয়ে গিয়েছিল তাদের অঞ্চলটাকে যে আসমানের কাছাকাছি এবং ওইখান থেকে তাদেরকে ছড়ে মেরেছে যে ফেরেস তারা পর্যন্ত তারা তাদের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে এদের কান্নার চিৎকারের আওয়াজ এ তাদের কুকুরগুলোর আওয়াজ শুনতে পেয়েছে এরকম কথা পর্যন্ত হাদি শেষে ফলে কত অপরাধ হতে পারে কত ভয়ঙ্কর অপদার অপরাধ হতে পারে আল্লাহ সুবহান তালা যেই জাতি এই এই কারণে বহু জাতিকে আল্লাহ তালা আগের জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এই উম্মাকে আল্লাহ সুবহান ধ্বংস করেনি কারণ রাসুসালামের কাছে এই ওয়াদা আছে আল্লাহ সুবহান তালা যে অন্য জাতির মতো ধ্বংস করে দেবেন না অন্যথায় একই কারণে এই উম্মারও বহু লোকের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা এটা জেনা পরিপূর্ণভাবে জানা এবং এই ব্যক্তির উপর যদি এটা যদি যদি প্রমাণিত হয় তাহলে তার উপর একই ধরনের হদ তার উপর কায়েম করা হবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে রক্ষা করুন এবং আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে বোঝার তফিক দান করুন এর মধ্যে আরও অনেক প্রশ্ন আছে আমরা কিন্তু এতগুলো প্রশ্নের উত্তর আজকে আমরা আমরা দিতে পারছি না তারপর আমরা দুটো ছোটো প্রশ্নে আমরা একটু উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি আচ্ছা আচ্ছা আপনি প্রথমত একজনে প্রশ্ন করেছেন যে মাস্ক পড়া অবস্থায় যদি আপনি সালাদ দেয় করেন তাহলে আপনার সালাদ হবে কি না হ্যাঁ আপনার সালাদ হবে তাতে কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ কারণ এটি আপনি অজুহাতের বা ইয়ের কারণে আপনি আপনি প্রেক্ষাপটের কারণে আপনি মাস্ক পরে আপনি সালাদ আদায় করছেন কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এখানে যেই জায়গাটিতে সন্দেহ আছে কনফিউশন আছে তা হলো নাক এবং কপাল মাটির সাথে লাগতে হবে অন্যথায় সালাদ হবে না বলে যেই হাদিস এবং এটি তো বিখ্যাত হাদিস সাত অঙ্গের উপর সালা সেজাইতে হবে না এলে সালাতেই হবে না নামাজ হবে না কথা তো আমরা জানি এটি সত্য তো ফলশ্রুতিতে আপনি এখানে যেই বিষয়টি দাঁড়াচ্ছে যদি আপনি মাস্ক যদি পড়া থাকেন তাহলে আপনার কি নাক কি মাটির সাথে বা কপ ইয়ের সাথে লাগছে কিনা আপনি যদি মাস্ক পড়া থাকেন তাহলে এমনভাবে আপনি মাস্ক পড়বেন যে আপনার মাস্কের উপরেও যেন আপনার এই নাক যেন কপ মাটির সাথে অথবা ফ্লোরের সাথে যেন লাগে এবং এখানে যেন কোনো ফাঁক না থাকে যদি ফাঁক থাকে যেমন আপনার নাক লাগছে না মাস্কের কারণে অথবা মাস্কে আপনি এরকম চাপ দিয়ে আপনি মাস্কটাকে ফ্লোরের সাথে লাগাচ্ছেন না তাহলে কিন্তু আপনার সালাত হবে না মনে রাখতে হবে তাইলে আপনার আপনার সালাত হবে না অতএব মাস্কটাকে চাপ দিয়ে ফ্লোরের সাথে লাগিয়ে আপনি তারপরে সালাত আদায় করবেন তাতে ইনশাল্লাহ তাইলে আপনার ইনশাল্ল
কেউ চাকরি এর জন্য আপনি ধরুন ঘুষ ছাড়া এখন যেটা বলা হয় যে এটা ছাড়া আপনি চাকরি নিতে পারছেন না তাহলে আপনার করণীয় কি প্রথমত প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রিয় ভাই ঘুষ দিয়ে আপনাকে চাকরি কেন নিতে হবে আপনাকে ওই চাকরি করতে হবে এটা কেন আপনার রিজিক তো আল্লাহ সুবহান ওতে নির্ধারণ করে রেখেছেন এমন হাদিস এসে যে আপনার যতটুকু রিজিক আছে ওই রিজিক ছাড়া আপনি কোনো অবস্থায় ওই রিজিক আপনি শেষ না করে আপনি কোনো দিন যাবেন আর আসুন বলেছেন ফাতলিবু ফাজমিল ফিত তলেব অত হালাল পন্থে তোমরা তোমাদের রিজিক অন্বেষণ করো এই জন্য আপনিকে হালাল পন্থে আপনাকে রিজিক অন্বেষণ করতে হবে আর আপনি হালাল পথে রিজিক অন্বেষণ করার জন্য কি কি কাজ আছে আপনার মানে আপনি চান যে ঘুষ অথবা অবৈধ পথে আপনি চাকরি বাকরি বা অন্য কিছু করবেন আপনি ইনকাম করতে চান হালাল পথে তাহলে আপনার করণীয় কি প্রথমত আপনার করণীয় হচ্ছে তাকুয়াপূর্ণ জীবনযাপন করা ওলাও আন্না হাল কোরআ আমান ও তাকাও রাফা তাহ আলহ বরকাত মিনা সামাই ওয়াল আরদ ওমাই তকিল্লাহ যে আল্লাহ মাখরাজা ওয়ার জুক হুমিন হাই সোলাই আহতাসিব আল্লাহ তালা কোরআনে বারবার বলেছেন তোমরা তাক্ক অবলম্বন করো তাইলে আমি তোমাদের রিজিক বাড়িয়ে দেব ফাকুল তুস্তাক ফিরু রব্বা কুম ইন্নাহু কানা গাফফারা ইউরসিল ইসমা আলাইকুম মিদরারা ওয়া ইমদিদকুম বি আমওয়ালিন ওয়া বানিনা ওয়া জাআলাকুম জান্নাতিন ওয়া জাআলাকুম আনহারা মা লাকুম লা তারজুনা লিল্লাহি ওয়া কারা ইস্তিগফার করুন বেশি 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 ইস্তিগফার করুন বেশি বেশি ইস্তিগফার করুন তাহলে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আপনার রিজিক দিয়ে ভরপুর করে দেবেন তাহলে প্রথম যেটা বলছি তাহলে যে আপনি অবশ্যই আপনি তাকো অবলম্বন করবেন অর্থাৎ আল্লাহ সুবহান ও তালার অবাধ্য হবেন না রাসুসলাম বলেছেন কোন একজন ব্যক্তি তিনি তিনি তার রিজিক থেকে বঞ্চিত হন অপরাধের কারণে গুনায়ের কারণে বিদাম বিন ইউসুইব সে গুনার করলে তার রিজিক কমে যায় অতএব গুনা করলে রিজিক কমে যাবে অতএব গুনা করবেন না আল্লাহ সুবহান ও তালার এবাদত করুন তাকো অপন্য কাজ করুন দুই নম্বর হচ্ছে ইস্তেক ফারস্তক ফরুল লস্তক ফরুল লস্তক ফরুল বেশি বেশি পড়ুন তিন নম্বর হচ্ছে আপনি বেশি বেশি আপনি রাসুল ইসলামের উপর দরুদ এবং সালাম পড়ুন রাসুল ইসলাম বলেছেন যে তখন আল্লাহ তালা তোমার পেরেশানি দূর করে দেবেন যদি তুমি আমার উপরে বেশি বেশি দরুদ পড়ো চার নম্বর কাজ হচ্ছে আপনি আপনার আত্মীয় স্বজনের সাথে ভালো আচরণ করবেন রাসুল ইসলাম বলেছেন কেউ যদি চায় তার রিজিকের মধ্যে আল্লাহ বারাকা প্রদান করুক তাহলে সেই জন্য ফালি আসিল রাহিমা সেই জন্য আত্মীয় স্বজনদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখে তাদের সাথে উত্তম সম্পর্ক রাখে আপনার আত্মীয় স্বজনের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখুন তাহলে আল্লাহ সুবহান ও তালা বারাকা দিয়ে আপনাকে পূর্ণ করে দেবেন এবং সালাদ ঠিক মতো আদায় করুন আল্লাহর কাছে বেশি বেশি প্রার্থনা করুন চান আপনার আসছে সেই বিখ্যাত হাদিসটি জানেন রাসুসাম বলেছেন আল্লাহ সুবহান ও তালা প্রথম আকাশে নেমে আসেন সে রাতের শেষ প্রহরে অর্থাৎ লাস্ট কোয়ার্টারে তিনি লাস্ট যে মানে শেষ তৃতীয়াংশে তিনি নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন তোমাদের কারো কি রিজিকের প্রবলেম আছে আমার কাছে চাও আমি সেই প্রবলেম দূর করে দেবো ফলে আল্লাহর কাছে চান আল্লাহ সুবহান ও তালা আপনার প্রবলেম দূর করে দেবেন এ হচ্ছে আমাদের আজকের আয়োজন এবং আমরা অনেক প্রশ্ন পেয়েছি আসলে এত প্রশ্ন যে এত প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে পারিনি আর বহু টেলিফোন আপনারা পেয়েছি এত টেলিফোনের উত্তর আমরা দিতে পারিনি জন্য আমরা সরি বলে নিচ্ছি বাকি প্রশ্নগুলো আমরা অন্য কোনো প্রেক্ষাপটে আপনাদের কাছে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব যে প্রশ্নগুলো আপনারা করেছেন আপনার হতাশ হবে না ইনশাআল্লাহ আমরা সেগুলো অন্য প্ল্যাটফর্মে আপনাদের কাছে আমরা এগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আপনাদের নাম উচ্চারণ করে আমরা সেগুলো আপনাদেরকে বলব ইনশাআল্লাহ তো আল্লাহ সুবহান ও তালা আমাদের সকলকে ভালো রাখুন এবং সুস্থ রাখুন আপনাদেরকে আল্লাহ সুবহান ও তালা ইমান এবং এহসানের মধ্যে রাখুন রাহমা দিয়ে বারাকা দিয়ে পূর্ণ করে দেন আপনাদের পরিবারগুলো এবং তাকোয়া দিয়ে ভরপুর করে দেন আমাদের সকলের আমলগুলো এখলাস পূর্ণ হোক আমাদের প্রত্যেকটি কার্যকলাপ আল্লাহ আমাদেরকে সুস্থ রাখুন করোনার কভোড করাল গ্রাস থেকে আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে রক্ষা করুন যারা অসুস্থ তাদেরকে আল্লাহ সুস্থ করে দিন যারা ইমান নিয়ে ইন্তেকাল করেছেন তাদেরকে আল্লাহ তালা সাহায্যের মর্যাদা দান করুন আর আল্লাহ তালা আমাদের সকল সমস্যার সমাধান করে দিন এ কথা বলে আজকে এখানে শেষ করছি হাদা ও সাল্লাহ সুবহান তালা নবী না মোহাম্মদ ওয়াল আলি ওসবি আজমাইন সুবহান কাল্লাহমি হামদি কাশুদুল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্ত আস্তাক ফেরুকা ওয়া তুবি লাইক ওসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরকাত Oh, oh, oh.